আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতে ইউপে সংবাদ শিরোনাম সঞ্চয়পত্রের উৎসে 10 ভাগ কর রেখেই আগামী বাজেটের অর্থ বিল পাশের প্রক্রিয়া চলছে ভেজাল ও নিম্নমানের পণ্য বাজারজাতকরণের অশুভ তৎপরতা বন্ধে ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসার আহ্বান রাষ্ট্রপতি পদ্মা সেতুতে বসানো হল চতুর্দশ স্প্যান দৃশ্যমান দুই হাজার একশো মিটার এবং বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে আফগানিস্তান নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট করছে অস্ট্রেলিয়া সংবাদে এছাড়াও থাকছে পাড়া মহল্লায় হকির প্রসারে নিরলস কাজ করতে চায় হকি ফেডারেশন এবারে বিস্তারিত সংবাদ সঞ্চয়পত্রের উৎসে দশ ভাগ কর রেখেই আগামী অর্থ বছরের বাজেটের অর্থ বিল পাশের প্রক্রিয়া চলছে তবে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে স্টক ডিভিডেন্ডের সমান ক্যাশ ডিভিডেন্ড না দিলে দিতে হবে পনেরো ভাগ কর এছাড়াও ভ্যাটের ক্ষেত্রে কিছু সংশোধনী এনে সংসদ সদস্যদের কণ্ঠ ভোটে পাস হয় অর্থ বিল এর আগে সমাপনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে ব্যাংক ঋণের সুদের হার এক অঙ্কে নামিয়ে আনতে হবে ব্যাংকগুলোকে আরো জানাচ্ছেন তেরো জুন আগামী অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট পেশের পর সংসদে ও বাইরে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হয় সঞ্চয়পত্রের উৎসে কর বাড়ানোর প্রস্তাব তবে শেষ পর্যন্ত সঞ্চয়পত্রের উৎসে দশ ভাগ করের প্রস্তাব বহাল রেখেই পাশ হল অর্থ বিল সমাপনী ভাষণে শেয়ার বাজারে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়কর মুক্ত রাখা তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত মূলধনের চেয়ে রিটার্নড আর্নিংস ও রিজার্ভ সত্তর ভাগের বেশি হলে দশ ভাগ কর এবং স্টক ডিভিডেন্ডের সমান ক্যাশ ডিভিডেন্ড না হলে পনেরো ভাগ করের প্রস্তাব করেন প্রধানমন্ত্রী আমি আশ্বস্ত করতে পারি আপনাদেরকে যে আমরা দু সাল নাগাদ আমরা আর ঋণ নিব না আমরা সেদিন ঋণ দেবো ইনশাল্লাহ এছাড়া ব্যবসায়ীদের দাবির ভিত্তিতে কয়েকটি পণ্যে পনেরো ভাগ ভ্যাট দিয়ে রেয়াত সুবিধা নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে আর সুতার ওপর পাঁচ ভাগ ভ্যাটের বদলে প্রতি কেজি সুতায় চার টাকা সুনির্দিষ্ট শুল্ক আরোপ করা হয়েছে এছাড়া দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দশ ভাগ মাথাপিছু আয় দু হাজার ডলার এবং সাত হাজার দুইশো কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানির লক্ষ্য সংসদে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীরা সবসময় নিজেও দুর্নীতির আশ্রয় নেয় আর সমাজের দুর্নীতিটাকে তারা ছড়িয়ে দেয় একটা ব্যাধির মতো এটার জন্য মানুষের একটা মানসিক রোগে পরিণত হয়ে যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমার নীতি হচ্ছে জিরো টলারেন্স আমার সুপারিশ থাকবে যেন ব্যাংক ঋণের উপর সুদের হার এক অঙ্কের মধ্যে রাখা অর্থাৎ সিঙ্গেল ডিজিট যার যথেষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয় কারণ এটি করা গেলে দেশের শিল্প ব্যবসা খাতকে সহযোগিতা প্রতিযোগিতা সক্ষম করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে কারণ খুব উচ্চ হয় সুদ থাকলে কোনো ইন্ডাস্ট্রি বিকশিত হবে না এরপর প্রস্তাবিত বাজেটের অর্থ বিল জনমত যাচাই ও সংশোধনীর প্রস্তাব কণ্ঠ ভোটে নাকচ হয় পরে পাশ হয় আগামী অর্থ বছরের জন্য সরকারের আর্থিক প্রস্তাবাবলী কার্যকরকরণ এবং কতিপয় আইন সংশোধনের জন্য আনা অর্থ বিল মোর্শেদ আলম এটিএন বাংলা ঢাকা ভেজাল ও নিম্নমানের পণ্য বাজারজাতকরণের অশুভ তৎপরতা বন্ধে ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ রাজধানীর একটি হোটেলে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান ভেজাল আর নিম্নমানের পণ্যের কারণে বিশ্বের অনেক দেশের বাজার থেকে বাংলাদেশের পণ্য প্রত্যাহার হওয়ায় দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেও জানান রাষ্ট্রপতি আরও জানাচ্ছেন নিহাজ জামান সচিব শিল্প খাতে সফল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য দু সালের রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার পেল চোদ্দটি বড় মাঝারি ক্ষুদ্র কুটির মাইক্রো এবং হাইটেক শিল্প প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন শিল্পায়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বেসরকারি খাতের বিকাশে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এস খাতের উদ্যোক্তাদের সিঙ্গেল ডিজিট সুদে ঋণ প্রদান এবং এস নারী উদ্যোক্তাদের 
জামানত বিহীন ঋণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দ দেওয়ার হচ্ছে আজকের রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদানও এ প্রণোদনারই একটি অংশ ভেজাল ও নিম্নমানের পণ্যের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ নানা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন অভ্যন্তরীণ বাজারেও পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে পণ্য সেবা উৎপাদনে আপনারা কখনো গুণগত মানের সাথে আপোষ করবেন না ক্রেতাদের ঠকাবেন না বেজাল ও প্রতারণা থেকে দূরে থাকবেন সৎ ও ভালো উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারের সহযোগিতার দ্বার সবসময় উন্মুক্ত থাকবে পক্ষান্তরে অসৎ ও অসাধু ব্যবসায়ীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিতে সরকার পিছপা হবে না সেটাই আমি আশা করি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর তাগিদ দেন রাষ্ট্রপতি নিয়াজ্জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা পদ্মা সেতুতে বসানো হলো চতুর্দশ স্প্যান দৃশ্যমান হয়েছে সেতুর দুই হাজার একশো মিটার পনেরো ও ষোলো নম্বর পিলারের উপর স্প্যানটি বসানো হয় সব মিলিয়ে স্থায়ীভাবে বারোটি ও অস্থায়ীভাবে দুটি সহ মোট চোদ্দটি স্প্যান বসানো হলো শরীতপুর থেকে রোকনুজ্জামান পারভেজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মামুনার রশিদ চোদ্দতম স্প্যান স্থাপনের মধ্য দিয়ে পদ্মা সেতু দুই কিলোমিটারেরও বেশি দৃশ্যমান হল শনিবার বিকেলে মাওপ্রান্তে সেতুর পনেরো ও ষোলো নম্বর পিলারে থ্রি সি নম্বরের এই স্প্যানটি বসানো হয় এর আগে বৃহস্পতিবার এবং পরে শুক্রবার স্প্যানটি বসানোর কথা ছিল কিন্তু নির্ধারিত পিলারের কাছে পলি জমে থাকায় তা সম্ভব হয়নি পরে ড্রেজিং করে ভাসমান ক্রেনবাহী জাহাজটি যথাস্থানে নোঙর করা সম্ভব হয় পদ্মা সেতু হলে আসলে আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে আমরা যারা লং বা বাসে ফেরির মাধ্যমে যাতায়াত করি তাদের দুঃখ দুর্দশা অনেকাংশে লাঘব হয়ে যাবে শরৎপুর থেকে ঢাকা দিনে ভিতরে আসা যাবে ঠিক আছে আর এই পদ্মা সেতুর কারণে আমার না থাকার কারণে আমরা অনেক লেট করি ঠিক আছে পদ্মা বহুমুখী সেতুর উপ সহকারী প্রকৌশলী হুমায়ুন কবির জানান এর মধ্য দিয়ে সেতুর সার্বিক কাজের সত্তর ভাগ ও মূল সেতুর আশি ভাগ কাজ শেষ হলো দু হাজার সালের ডিসেম্বরে সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হয় বিয়াল্লিশটি পিলারের মধ্যে এ পর্যন্ত উনত্রিশটির কাজ শেষ হয়েছে আর একচল্লিশটি স্প্যানের মধ্যে এ পর্যন্ত বসানো হলো চোদ্দতম স্প্যান ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এ বছরের মধ্যেই রাজাকার আল বদর সহ যুদ্ধ অপরাধীদের তথ্য সংগ্রহ করে নামের তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক অফিসার্স ক্লাবের সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের জাতীয় সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পেছনে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান জড়িত বলেও অভিযোগ করেন তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন জিয়াউর রহমান পরবর্তীতে যুদ্ধ অপরাধীদের নিয়ে দল গঠন করে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন জাতীয় সংসদে জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান করার দাবি তুলবেন বলেও জানান আকম মোজাম্মেল হক জাতীয় স্লোগান হওয়া উচিত জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার পর বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে এই আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিদেশে চলে যাওয়ার সুযোগ সুযোগ দেয় তাদের বিদেশি দূতাবাসের গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল পদায়ন করেছিল যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির সাথে ভারতের সম্পর্ককে খারাপভাবে উপস্থাপন করে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা তাদের মতে ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টার অংশ হিসেবে একটি রাজনৈতিক দল অপপ্রচার চালাচ্ছে যা প্রতিবেশী দেশের সাথে সুসম্পর্ককে প্রশ্নবিদ্ধ করে দলের সত্তরতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমিতে আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির উদ্যোগে আয়োজিত তারুণ্যের ভাবনায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শীর্ষক প্রশ্নোত্তর ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন এতে বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অংশ নেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতের সাথে বাংলাদেশের একটা শিকড়ের সম্পর্ক আছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটা শিকড়ের সম্পর্ক আছে আমাদের দুঃসময়ে যারা আমাদের উপকার করেছেন তাদেরকে 
অন্যভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার সস্তা রাজনীতির বলি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ হতে চায় না কখনো ভারতে গিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থের কথা ভুলে যায় তারা ভারত থেকে আসা ভারতীয় শাড়ি পরে ভারত থেকে আসা কোনো মাংস খেয়ে তারপর ভারতের বিরুদ্ধে দুটো গাড়িদের সাথে আওয়ামী যুক্ত করার চেষ্টা করে এটি নিছক প্রভাব আমরা সবার সাথে সম্পর্ক রেখে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি রাষ্ট্রীয় মদদে সারা দেশে সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বরগুনায় প্রকাশ্যে যুবককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন সারা দেশে খুন ধর্ষণ সহ সামাজিক অপরাধ ভয়াবহ আকার নিয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মহিলা দল আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন দেশে আইনের শাসন নেই অভিযোগ করে সেলিমা রহমান বলেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বেগম জিয়াকে বিনা অপরাধে কারাবন্দী রাখা হয়েছে হসফ্লাইট শুরু হতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি থাকলেও এক লাখ সাতাশ হাজার হজ যাত্রীর মধ্যে বেশিরভাগেরই এখনো ভিসা সম্পন্ন হয়নি এ জটিলতার জন্য সৌদি আরবকে দায়ী করছে হজ এজেন্সিদের সংগঠন হাব এদিকে সিন্ডিকেট করে সৌদি এয়ারলাইন্সের হজ ফ্লাইটের টিকেটে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে অনেক এজেন্সির বিরুদ্ধে তাদের লাইসেন্স বাতিল সহ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন সচিব মহিবুল হক নাদিরা কিরণের রিপোর্ট আগামী চৌঠা জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে হজ ফ্লাইট বাংলাদেশ থেকে এবছর হজ পালনে সৌদি আরব যাবেন এক লাখ সাতাইশ হাজার একশো আটানব্বই জন এর মধ্যে তেষট্টি হাজার পাঁচশো নিরানব্বই জনকে পরিবহন করবে বিমান বাকি তেষট্টি হাজার হজ যাত্রীকে পরিবহন করবে সৌদি এয়ারলাইন্স এবছরে প্রথম সৌদি দূতাবাসের পরিবর্তে সরাসরি অনলাইনে হজ যাত্রীদের ভিসার জন্য আবেদন শেষ করেছে এজেন্সিগুলো নির্ধারিত সময়ের সপ্তাহখানেক পরে নতুন এই প্রক্রিয়ার ভিসা কার্যক্রম শুরু হলেও চলছে ধীর গতিতে ভিসা সরাসরি ওয়েবসাইট থেকে প্রিন্ট হবে এবং ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন করবে অনলাইনে এজেন্সিগুলি তাদের অফিসে প্রিন্ট করবে সেই ক্ষেত্রে কোনো হিউম্যান কানেকশান নাই এখানে অনেক এজেন্সি তাদের আবেদন করেছে কিন্তু সময় মতো ভিসা পাচ্ছে না আবার অনেকগুলি দেখা যাচ্ছে যে ভিসা অ্যাপ্রুভড দেখাচ্ছে কিন্তু প্রিন্ট হচ্ছে না সো নতুন একটি সমস্যা আমরা প্রদিত হচ্ছি যে এর আগে ভিসা সৌদি এম্বেসি থেকে দেওয়া হতো কখনো যদি আমরা ভিসা না পেতাম তাহলে আবার সৌদি এম্বেসির কাছে যেতাম তারা সেই সমস্যাটি সমাধান করে দিত এখন ভিসাটা না হলে প্রিন্ট ঠিক সরাসরি জানানোর মতো কোনো কর্তৃপক্ষ নাই ইতোমধ্যে বিমানের তেষট্টি হাজার টিকিটের মধ্যে বিক্রি হতে বাকি মাত্র দু হাজার তবে সৌদি এয়ারলাইন্সের সেখানে বাকি প্রায় এগারো হাজার সরাসরি এজেন্টের কাছে টিকিট বিক্রির নির্দেশনা থাকলেও এবারও একটি সিন্ডিকেট উচ্চ মূল্যে বিক্রি করছে সে টিকিট এ অনিমের অভিযোগে ইতোমধ্যে ছয়টি এজেন্সিকে পঁয়ষট্টি লাখ টাকা জরিমানা করেছে র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত এদের বিরুদ্ধে কঠোর হচ্ছে সরকার সরকারি নির্দেশের তোয়াক্কা না করে তারা হাজিদের কাছে বেশি টাকা টিকিট দিতে বাধ্য করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তাদেরকে জরিমানা করা হয়েছে এটাই কিন্তু যথেষ্ট নয় আমরা তাদের ট্রাভেল লাইসেন্সের ব্যাপারে আমরা পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেব ভবিষ্যতে কেউ যেন এই ধরনের অশুদ্ধ উপায় অবলম্বন আর না করে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশেই সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করার সুযোগ পাচ্ছেন হজযাত্রীরা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সৌদি ইমিগ্রেশন ডেস্কে এই আগাম ইমিগ্রেশন করা যাবে নাদিরা কিরণ এটিএন বাংলা প্রভাবশালী দুই ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটে থাকা সৌদি ভিসা সার্ভিস সেন্টার বাতিল এবং সরকারি হস্তক্ষেপ চেয়ে রাজধানীতে মানববন্ধন করেছেন রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকরা সৌদি ভিসা সার্ভিস সেন্টার নির্মূল কমিটির ব্যানারে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত কর্মসূচিতে সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেন তারা সার্ভিস সেন্টার নির্মূল কমিটির নেতারা এতে বক্তব্য রাখেন এদিকে বাইরা কার্যালয়ের সামনে ভিসা সেন্টারের পক্ষে মানববন্ধন করেন কয়েকজন ব্যবসায়ী সৌদি শ্রমবাজার রক্ষা পরিষদের ব্যানারে তারা এই কর্মসূচি পালন করেন
आईनी जटिलता और विचार दीर्घ सूत्रता सह नाना विड़म्बन सड़क दुर्घटन क्षतिग्रस्त क्षतिपूरण ना पवाय उद्वेग जान जतियों मानवाधिकार कमिशन सबक चेयरमैन ड मिजानुर रहमान जतियों प्रेस क्लाब गोलटेबिल बैठके दुर्घटनार दाय मूलत पर मालिक दे ही बैठक निरापत्ता बीमाय क्षतिपूरण टाक पे नाना विड़म्बनार कथाओ तुले धरें मालिक और श्रमिकरा आलदा तहबिल गठन सुपारिश कर बेसरकारी संगठन रोड सेफ्टी फाउंडेशन क्षतिपूरण कथा बोलत कट मामला करते एकदम ही आग्रह नए जी क्षतिपूरण को प्रश्न आसे से विचारक मन क्यों खूब एक उदार है ना एवं जदि बा कोश्चिन कारे कख कख क्षतिपूरण कथा उच्चारण करें से वस्तव क्षेत्र जो क्षतिपूरण प्रदान है उदाहरण खुजे पा क्यों खूब ही कठिन हो दाड़े एपारे रूपाली बैंक विश्वकप क्रिकेटर खबर विश्वकपर हाई भोल्टेज मैचे टस जीते निजिलैंड विपक्षे बैट करस्ट्रेलिया लर्डसे दलियों पंदो रान ट्रेंट बोल्टर बोले लेग विफोर फादे पड़े अजी अधिनयक एरन फेंस एरपर डेविड वार्नार और उस्मान खाचा दल हाल धरें शेष खबर पा पर्त अस्ट्रेलियार संग्रह दुई उइकेटे चुआल रान बांगलेश कोच स्टीव रोडसर दायित्व छाड़ार गुंजन मीडिया सृष्टि अभिजोग कर क्रिकेट अपारेशन कमिटी चेयरमैन अकराम खान से ही साथ खेलवाड़ इच्छार बिुदे टाना पांच दिन छुट्टी देर कथाओ उड़िए दें भारत विपक्षे गुरुतपूर्ण मैचर आगे बैर विषय नहीं ना भेबे दल सबा क्रिकेट नहीं भावान इंगलैंड बार्मिंगहम रिपोर्ट कर इसलम अस्ट्रेलिया विपक्षे बांगलेश महागुरुतपूर्ण मैचे पेसार सैफुद्दीन इच्छे कर खेलें जतियों एक दैनिक खबर आसले सरगरम होीडांगण अफगानिस्तान विपक्षे मैचर आगे दिन ए नहीं सांबा नैतिकता नहीं प्रश्न तुले बांगलेशर हेड कोच स्टीव रोडस बेस किस पत्रपत्रिक आलोचनार विषयबस्तु हो उठे आसे विश्वकपर पर दायित्व छाड़ इंगलिस कोच विसिपिर क्रिकेट अपारेशन चेयरमैन अकराम खान बल समस्या इंगलैंड लिड्से विश्वकप क्रिकेटे पाकिस्तान के दुश आठाश रान टार्गेट दिए अफगानिस्तान टसे जीते बैट करते नेमे दल सतान्न रान तीन उइकेट हर अफगानिस्तान एरपर अफगाना धीरे स्थिर भाव बैट करते थकें शेष पर्त पाकिस्तान बोलिंग आक्रमण में नय उटे दुश सता रान बसि तुलते पर दल पक्षे सर्वोच्च बयाल्लिस रान रान आसे असगर अफगान और नाजीबुल्ला जदरान बैट थे पाकिस्तान बोलार मध्य शाहीन अफरेदी सतचल्लिस रान चार उइकेट नीन हकी पारा महल्ल हकर प्रसारे निरलस क्या करते चाय हकी फेडारेशन कार्यनिर्वाह कमिटी प्रथम सभा शेषे एक फेडारेशन सभापति और विमान बाहन प्रधान मसिउजामान सैनियाबाद ए समय फेडारेशन सह सभापति और एटीएन बांगलार चेयरमैन ड महफुजुर रहमान बनें क्रिकेटर मत हकर फ्रांचाइजी भित्तिक टूर्नमेंट चालुर परिकल्पना ने रिपोर्ट कर
এপ্রিলে নির্বাচনের পর এই প্রথমবারের মতো সভায় বসলেন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা দু হাজার বাইশ হকি বিশ্বকাপে খেলার যে স্বপ্নের কথা এতদিন বলে আসছিলেন কর্মকর্তারা এবার সেই মিশনকে সামনে রেখে কাগজ ও কলমের পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে ফেডারেশন ঘরোয়া লিগগুলো নিয়মিত চালু রাখা খেলোয়াড়দের সংখ্যা বাড়ানো সহ ফ্রাঞ্চাইজি ভিত্তিক টুর্নামেন্ট শুরু করা এ সবই বিশ্বকাপকে সামনে রেখে কর্মপরিকল্পনা হকিতে সেই অলিতে গলিতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই আমরা কাজ করব আর হকিতে কেন আমরা এত জোর দিব হকি যায় খেলতে পারে তার প্রতি শৃঙ্খলা হবে জাগ্রত হবে এই জাগ্রত শৃঙ্খলাই জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে খুব শীঘ্রই বিপিএল এর মতো আমরা একটা করতে যাচ্ছি আটটা প্রভিন্সের দল থাকবে এই দলগুলি বিভিন্ন কর্পোরেট যারা আসেন তারা এটা কিনবে এটা তো এটা পিছনে যে কারণ হচ্ছে যে ক্রিকেট এইভাবে নানা রকম কিছু করেই তারা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে তা আমাদের হকিকেও যদি আমরা পপুলার করতে চাই তো এরকম কিছু কার্যক্রম আমাদের করতে হবে স্কুল টুর্নামেন্টে শুরু করব এদের যাতে ফ্যামিলিগতভাবে বা ব্যক্তিগত পড়াশোনার জন্য যাতে এদের কোনো অসুবিধা না হয় বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী বছর এশিয়া এবং ইউরোপের দলগুলো নিয়ে আমন্ত্রণমূলক টুর্নামেন্ট আয়োজনেরও সিদ্ধান্ত হয় সভায় একই সাথে বাংলাদেশের হকিকে আন্তর্জাতিক মান দিতে বিভিন্ন কমিটি গঠনের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় আমাদের সিঙ্গাপুরে জুনিয়র এশিয়ান হকিতে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা জাতীয় দল পাঠানোর উদ্দেশ্যে ৩২ জন খেলোয়াড়কে চূড়ান্ত করা হয় নির্বাহী কমিটির এই সভায় এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে জোর করে এনে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করানো হয়েছিল বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ কুষ্টিয়ায় নিজ বাসায় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এ দাবি করেন বিএনপি সংসদে যোগ দিয়ে সংসদকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে বলেও মন্তব্য করেন মাহবুবুল আলম হানিফ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে রাতের বেলায় নারায়ণগঞ্জের চারপাশে পাঁচ নদীতে বালু বোঝায় ভারী নৌযান চলাচল করায় প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা নিয়ম না থাকলেও শীতলক্ষা ধলেশ্বরী বুড়িগঙ্গা বালু এবং তুরাগ নদীতে রাতে বালুবাহী বালখেট সহ ভারী নৌযান চলছে দেদার্সে এর ফলে ছোট বড় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন সাধারণ যাত্রীরা নারায়ণগঞ্জ থেকে আব্দুল সালামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন একরামুল হক সায়েন শিল্পনগরী নারায়ণগঞ্জের চারপাশে বয়ে গেছে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নদী শীতলক্ষা ধলেশ্বরী বুড়িগঙ্গা বালু ও তুরাগ নদী বেষ্টিত এই শহরের বিপুল সংখ্যক মানুষ ট্রলার কিংবা নৌকায় যাতায়াত করেন বাসা ভাড়া কম হয় নদীর পূর্ব পারে বন্দরে বসবাস করেন অনেক শ্রমিক নারায়ণগঞ্জের সৈয়দপুর থেকে ডেমরা সুলতানা কামাল সেতু পর্যন্ত প্রায় পনেরোটি ঘাট দিয়ে প্রতিদিন শীতলক্ষা নদী পারাপার হন প্রায় তিন লাখেরও বেশি সাধারণ মানুষ তবে রাতের বেলায় প্রায় বালখেট সহ ভারী নৌযানের ধাক্কায় যাত্রীবাহী নৌকা ও ট্রলার ডুবে দুর্ঘটনা ঘটছে গত এক বছরে এসব দুর্ঘটনায় অন্তত পঁচিশ জন মারা গেছে গত সপ্তাহ একটা ট্রলার এখানে ডুবে গেছে প্রায় দুজন যাত্রী নিখোঁজ ছিল বেশি হওয়ার কারণ কারণ কিনার দিয়ে আসে তো মাঝখান দিয়ে আসে না যাত্রীদের অভিযোগ সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত নদীতে বালখেট চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না মোটেও এসব বালখেটে নেই কোনো সিগন্যাল বাতি এগুলোর চলাচলও বেপরোয়া সন্ধ্যার পর কোনো কার্গো চলার কথা না কিন্তু এখানে পুলিশে না ওই যারা দিয়ে নৌকা দিয়ে টহল দেয় এগারো টাকা দিলে সন্ধ্যার পরও কার্গো যায় দিনের বেলা যেমন দেখতেছে চলতেছে রাত্রে বেলা সেম এইভাবে কার্গো চলে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে কোস্টগার্ড ও নৌ পুলিশকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিআইডব্লিউটি কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেওয়া আছে সেই ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে প্রতি মাসে মোবাইল কোড পরিচালনা করা হয় যাতে এই বাড়ি ট্রলারগুলো নিয়ম নীতি মেনে চলে এবং তাদের প্রপার কাগজপত্র থাকে 
এবং বিশেষ করে তারা যেন সুন্দর করে না চলতে পারে সঠিক ভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নদীগুলোতে দ্রুত দুর্ঘটনার রোধ সহ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবে এমন প্রত্যাশা এলাকাবাসীর ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে নাটোরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন নাটোরে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহ রিয়াজ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সাজেদুর রহমান খান এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে শিশুদের মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন করে গড়ে তোলা তাগিদ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি এজন্য নারীদের আরও এগিয়ে আসার তাগিদ দেন তিনি ঢাকা ক্লাবে ইনার হুইল ডিস্ট্রিক্ট থ্রি টু এইটের চৌত্রিশতম সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন আদ্দিন সচিব ষোলো কোটি মানুষের এই দেশে একটা সময়ে অভাব অনটন দারিদ্রতা ছিল দৃশ্যমান দিনে দিনে বদলেছে চিত্র এতে বড় ভূমিকা রেখে চলেছে নারীরা কখনো এককভাবে কখনো বা সংগঠনের মাধ্যমে নারীদের এমনই একটি সংগঠন ইনার হুইল ডিস্ট্রিক্ট থ্রি টু এইট সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দুস্থ নারী ও শিশুদের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে পুরো বাংলাদেশে অসহায় মানুষের পাশে কিভাবে কতটা দাঁড়িয়েছে এনার হুইলের কর্মীরা তাই জানতে এবং পরবর্তী বছরের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে এই সমাবেশের আয়োজন যেখানে একত্রিত হয়েছেন সংগঠনটির প্রায় শতাধিক কর্মী কে কতটা কাজ করলো তার একটা স্ট্যাটিস্টিক্স এখানে আমরা আমাদের অ্যানুয়াল রিপোর্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করি এবং এত করে দেখা যায় যে প্রত্যেক বছর বছরই আমরা কিন্তু একটু একটু করে ভাব এগিয়ে যাচ্ছি মেয়েদের উন্নতি করার ক্ষেত্রে সুবিধা বঞ্চিত নারীদের অর্থনৈতিক দাগে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছি শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুদের এবং নারীদের অনেক সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী বলেন মাদক ও সন্ত্রাস মোকাবেলায় শিশুদের ধর্মের সঠিক জ্ঞান দিতে হবে যে দেশ প্রেম নিয়ে যে মানুষের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে আমাদের গড়ে উঠবার কথা সেখানে আমাদের কোথাও একটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে কি না আমাদের দেখতে হবে কাজে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে শুধু আমরা ভাষা জ্ঞান দেব গণিতের জ্ঞান দেব আইসিটির জ্ঞান দেব ও শুধু তাই নয় তার সঙ্গে এই সব বিষয়গুলো শেয়ারহোল্ডারদের জন্য পাঁচ শতাংশ নগদ ও ছয় শতাংশ স্টক লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে তাফাকুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড রাজধানীতে প্রতিষ্ঠানে উনিশতম বার্ষিক সাধারণ সভার এই অনুমোদন দেয়া হয় কোম্পানির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন খান ভাইস চেয়ারম্যান এমদাদুল হক চৌধুরী নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ক্লেম কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসেম এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনকে আবারও বৈঠকের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী সপ্তাহে দক্ষিণ কোরিয়া সফরকে সামনে রেখে টুইটারে তিনি এই আমন্ত্রণ জানান তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করা নিয়ে সরাসরি কোনো জবাব দেয়নি উত্তর কোরিয়া প্রতিক্রিয়ায় পিয়ংয়ং শুধু বলেছে এটা খুব আকর্ষণীয় প্রস্তাব জি টোয়েন্টি সম্মেলনের জন্য এখন জাপানে রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প সেখান থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে যাওয়ার কথা রয়েছে তার উত্তর কোরিয়ার সাথে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় এগিয়ে নেয় তার এই সফরের লক্ষ্য বিশ বছর আলোচনার পর দক্ষিণ আমেরিকার ব্যবসায়িক ব্লক মার্কোসুরের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করাছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন চীন মার্কিন বাণিজ্য উত্তেজনার মধ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিকে বড় ধরনের অর্জন বলে মনে করা হচ্ছে 
এক প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট জো ক্লড জাঙ্কার জানিয়েছেন ইইউ এর ইতিহাসে এটা সবচেয়ে বড় বাণিজ্য চুক্তি অন্যদিকে একে বর্তমান সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক চুক্তি বলে মন্তব্য করেছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জেইর বলসোনারো আর্জেন্টিনা ব্রাজিল উরুগুয়ে এবং প্যারাগুয়েকে নিয়ে গঠিত দক্ষিণ আমেরিকান বাণিজ্যিক ব্লক মার্কোসোর এই চুক্তির আওতায় আমদানি রপ্তানিতে শুল্ক ছাড় সহ বিভিন্ন সুবিধা উপভোগ করবে উভয় পক্ষ দলের প্রতি হুমকি প্রদানকারী আইসিটি আইন লঙ্ঘনকারী ওয়াজ মাহফিলে অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে হিজবুত তাহিদ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তারা এ দাবি জানায় হিজবুত তাহিদের পক্ষে ইমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম এসব দাবি তুলে ধরেন রাজধানী মেরুল বাড্ডায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বাংলাদেশের নবম বর্ষে পদার্পণ এবং বার্ষিক ফলাফল উপলক্ষে অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা হয় স্কুল প্রাঙ্গনে আয়োজিত সমাবেশে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের স্কুল অব বিজনেসের প্রধান এস এম আরিফুজ্জামান স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান উম্মে ফাতেমা শামিম নূর অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগামী উনিশ জুলাই রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ ও ভারতের জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে এক জমকালোর সঙ্গীতানুষ্ঠান এটিএন ইভেন্টস ও সানগ্লো এন্টারটেনমেন্টের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠান উপলক্ষে এফডিসিতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এটিএন বাংলার উপদেষ্টা প্রশাসন ও বার্তা মীর মোতাহার হাসান এটিএন ইভেন্টসের পরিচালক মাসুদুর রহমান সানগ্লো এন্টারটেনমেন্টের ইভেন্টস ডিরেক্টর মির্জা সাজিদ এতে উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে হতে যাওয়া অনুষ্ঠানে ভারতের অঙ্কিত তিওয়ারি ও সারেগামাপা রিয়ালিটি শো তারকা মাইনুল আহসান নোবেল সঙ্গীত পরিবেশন করবেন এখন পার্টেক্স খেলার খবর ভেনিজুয়েলাকে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে উঠেছে চোদ্দ বারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে তাদের প্রতিপক্ষ আট বারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল আরেক সেমিতে টাইব্রেকারে কলম্বিয়াকে পাঁচ চার গোলে পরাজিত করে শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত করে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চিলি পরাকার মানের রিপোর্ট আগের তিনবারের মোকাবেলায় ভেনিজুয়েলার কাছে জিততে পারেনি আর্জেন্টিনা আর এবারের টুর্নামেন্টের শুরু থেকে বাজে পারফরমেন্সে থাকা লিওনেল মেসির দল শিরোপা জিততে এলেও তার কোনো ঝলক দেখাতে পারেনি তবে এম এসে আর্জেন্টিনায় গোলের সুযোগ তৈরি করেছে বেশি তাতে করে খেলার দশ মিনিটেই এগিয়ে যায় লিওনেল স্কালোনের দল লিওনেল মেসির কর্নার থেকে বল পেয়ে দারুণ কৌশলে দলকে এগিয়ে দেন ইন্টার মিলান ফরওয়ার্ড জেভিয়ার মার্টিনেজ কোপা আমেরিকার দ্বিতীয় ও দলের হয়ে এটি তার ষষ্ঠ গোল তবে পিছিয়ে থেকে গোল শোধের চেষ্টা করে ভেনিজুয়েলাও কিন্তু সফল হয়নি তারা উল্টো বিরতি থেকে ফিরে ব্যবধান দ্বিগুণ করে আর্জেন্টিনা খেলার চুয়াত্তর মিনিটে ভেনিজুয়েলার গোলরক্ষক ফারিনেজের ভুলে বদলি খেলোয়াড় লো সেলসো দুই শূন্য গোলে লিড এনে দেন আর্জেন্টিনাকে এতে করে আগামী বুধবার কোপা আমেরিকার ফাইনালে টিকিট পেতে স্বাগতিক ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে চিলি ও কলম্বিয়ার ম্যাচে গোল শূন্য অবস্থায় নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ হয় এরপর পেনাল্টি শুটআউটে পাঁচ চার গোলে জিতে টানা তৃতীয়বার সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চিলি পরাগামান এটিএন বাংলা কুমিল্লা সেনানিবাসের ময়নামতি গলফ অ্যান্ড কান্ট্রি ক্লাবে ন্যাশনাল ব্যাংক কাপ গলফ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও তেত্রিশ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আহমেদ তাবরেজ শামস চৌধুরী ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চৌধুরী মুস্তাক আহমেদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের দেয়া
সংবাদ শেষ করার আগে ইউপি শিরোনামগুলো আরো একবার সঞ্চয়পত্রের উৎসে 10 ভাগ কর রেখেই আগামী বাজেটের অর্থ বিল পাশের প্রক্রিয়া চলছে ভেজাল ও নিম্নমানের পণ্য বাজারজাতকরণের অশুভ তৎপরতা বন্ধে ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসার আহ্বান রাষ্ট্রপতির পদ্মা সেতুতে বসানো হলো চতুর্দশ স্প্যান দৃশ্যমান দুই হাজার একশো মিটার এবং বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে দুশো আটাশ রানের টার্গেট দিল আফগানিস্তান নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট করছে অস্ট্রেলিয়া পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি দর্শক এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে